Dzień dobry. Pewnie jeden z Was zastanawia się, dlaczego się dzisiaj spotykamy. Otóż będziemy wspólnie poznawać kulturę i tradycje Irlandii, ponieważ nasza grupa Drama Club postanowiła celebrować Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii, który przypada 17 marca. Urodziłem się w 385 roku na zachodnim brzegu Brytanii, więc nie jestem rodowitym Irlandczykiem. Gdy miałem 16 lat, zostałem uprowadzony przez piratów do Irlandii i sprzedany jako niewolnik na farmę. Dużo się modliłem i szukałem pocieszenia w Bogu, a gdy udało mi się uciec, postanowiłem zostać kapłanem. Miałem jednak objawienie, aby wrócić do Irlandii, głosić chrześcijaństwo i zakładać klasztory. Potrafię przywracać wzrok niewidomym, a Irlandię uwolniłem od plagi węży. Aby wierni lepiej mogli zrozumieć wielką tajemnicę Trójcy Świętej, każdą misję rozpoczynam kazaniem właśnie o niej, porównując, do, porównując ją do trójlistnej koniczyny. Dlatego koniczyna stała się symbolem Irlandii. Bardzo dziękujemy naszemu honorowemu gościowi. Za chwilę Drama Club przybliży jego historię w wersji angielskiej. Zapraszamy. Once upon a time in the north of France, there lived a young boy called Patrick. Patrick was young and carefree. He lived in a village with his family and friends. One night, while the whole village was fast asleep, the village was raided by evil slave traders. Take any valuables you can lay your hands on. The only thing of value in this village is this young boy. Yes, he's young and hearty. He will make an excellent slave. Size him and leave the rest. They are of no use. Please, don't take our son. He's our only child. Silence, woman. Where are you taking him? We are going to sail to Ireland. And what are you going to do with him in Ireland? We will sell him at the market. No way. People who pay good money for a strong and fit slave. And there is nothing you can do about it. That very night, the slave traders and the boy set sail for Ireland. Patrick was very frightened because he had only ever known a comfortable and safe life with his family in the north of France. I'm so scared. I never been anywhere by myself before. <laughs> Eventually, they arrived in Ireland, and the slave trader sold him to a rich merchant. He looks very hearty and strong. I will be able to work him hard. How much do you want for this boy? Six pieces of silver. One, two. Three, four, five, six. Boy, come with me. Where are we going? You are going to work as a shepherd. You can live in this tower hut. Now get to work. I know nothing about sheep. I pay good money for you, so you must keep the flock safe. Make sure none of them run off or get injured. Patrick worked very hard on the mountain. Soon he became good friends with the sheep, as they were his only company. What's the matter, Patrick? You always look sad. I miss my family and friends very much. I want to go home. I have an idea that could help. What is it? I will try anything that will help me return to my family. Why don't you ask God to help you escape and return you safely to your family? That's an excellent plan. God, please help me escape so I can, so I can return to my family in the north of France. Nothing. I guess I'm stuck here. Be patient. God work in mysterious ways. In the seventh winter, Patrick was fast asleep in his hut one night when God came to him. Patrick, it's time to leave the mountain and return to your family, friends and village. There is a ship in Wexford waiting for you. God, that's a very dangerous plan. If I get caught, I will die. Then make sure you don't get caught. You must go. God has spoken. We will miss you. I will miss you too, but I need to return home. Go quickly, buy and save journey. Buy and take care. 
Patrick walked through the mountains. It began to snow. He was cold and hungry. He arrived in Wexford just as a big ship was to set sail. All on board. The north of France. Hop on if you want a ride. Okay. After many days, Patrick arrived home. Patrick, you are home. I'm so happy to see you. I prayed to God for seven years for your safe return. I will never leave you again. A few years later, Patrick is sleeping. Patrick, wake up! I need you to return to Ireland and tell people all about me and Christianity. Before he returned to Ireland, he became a monk. And then a bishop. And in 432, he returned to Ireland to tell the people about God and Christianity. Patrick arrived carrying the Christian cross. The pagan roots of Ireland were not impressed. What do you want with your funny ideas and your big cross? I have, come you, I have come to tell you stop worshipping your pagan god. There's only one god and he's three people. The Father, Son and Holy Ghost. We should get rid of him. He doesn't agree with our pagan rituals. Three people in one god? That makes no sense. How are you going to explain your god to our people? I will explain it. One shamrock, three leaves. One god, three people. We have many gods and they aren't stuck in one person. Stop this nonsense at once. Patrick, you are free to believe in whatever god you wish. Travel the land and spread the word. However, I think it will be a hard trail. Patrick traveled the country, and when he reached Mayo, he decided, I will spend 40 days and 40 nights alone this mountain praying to God. While he was on the mountain top, he realized there were lots of snakes. They started to surround him. The snakes are annoying and dangerous. To banish all the serpents to the sea. All the snakes are gone. I'm converted to this one God with three divine people. Me too. Me too. We shouldn't have judged you so quickly. Word spread and all of the island become Christian. Mission accomplished at last. Since that day, there has never been a snake seen in Ireland. Patrick stayed in Ireland and he dies on the 17th March 461. Since then, the 17th March has been said Patrick's day. Święty Patryk zmarł 17 marca 461 roku w wieku 76 lat. Mimo, iż nie był rodowitym Irlandczykiem, świetnie władał językiem irlandzkim. Choć niewielu ludzi w obecnych czasach potrafi się nim posługiwać, chcielibyśmy, aby wszyscy usłyszeli i nauczyli się kilku wyrażeń w języku irlandzkim. Cześć, to po irlandzku dżiadycz. Wszyscy powtórzcie. <grym> Mówiłam, żebyście mnie nie rozśmieszali. A na razie to Slon Gofol. Śmiało. Wiecie już, jak brzmi język irlandzki. A teraz macie okazję poznać kolejne ważne informacje na temat tego wspaniałego kraju. 
Historyczną łacińską nazwą Irlandii, nadaną przez Rzymian, była Hibernia. Z czasem nazwa rzymska zmieniła się, a po pewnym czasie przeistoczyła się we współczesną nazwę Ayr. Stolicą Irlandii jest największe miasto w kraju, Dublin. Flaga Irlandii jest prostokątna i ma trzy pasy o kładzie pionowym. Od lewy zielony, biały i pomarańczowy. Przyjmuje się, że zielony kolor oznacza katolików, pomarańczowy protestantów, a biały ciągłe dążenie do pokoju między nimi. Herbem Irlandii jest złota harfa o srebrnych strunach na błękitnym polu. Funt irlandzki był oficjalną walutą Irlandii do roku 2002, kiedy to został zastąpiony przez euro. I tutaj ciekawostka. Irlandczycy nie używają banknotów o dużych nominałach. Najwyższy tolerowany w handlu to banknot o wartości 50 euro, a na rewersach irlandzkich monet euro znajduje się wizerunek harfy. Hymn Irlandii nosi tytuł Żołnierska Pieśń. Mamy dla was jeszcze garść ciekawostek o Irlandii. W kraju tym na drogach obowiązuje ruch lewostronny. W Irlandii nie występują węże, krety ani dzięcioły. Na tablicy rejestracyjnej samochodu dwie pierwsze liczby to rok produkcji. Irlandczyk mający 12 lat podlega już odpowiedzialności karnej. Słynny statek liniowiec Titanic powstał w Irlandii. Przy wschodnim wybrzeżu Irlandii znajduje się wyspa Lambe, gdzie na wolności żyją kangury. 29 lutego, czyli raz na 4 lata, kobiety oświadczają się mężczyzną. Wiele irlandzkich nazwisk zaczyna się od Mac lub O, co oznacza odpowiednio syn i wnuk w języku celtyckim, na przykład McDonnell lub O'Brien. Irlandczycy kupują w sklepach głównie produkty rodzime z naklejką Buy Me, I'm Irish. W irlandzkich domach większość okien otwiera się na zewnątrz. Historia Irlandii była bardzo burzliwa i trudna, dlatego więcej Irlandczyków mieszka poza granicami swojego kraju, na przykład w USA niż samej Irlandii. Teraz będziecie mieli okazję usłyszeć współczesną muzykę irlandzką. Zapraszamy na scenę Nadia Juchymek. Dowiedzmy się więcej na temat dawnej muzyki irlandzkiej. Muzyka w Irlandii była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zawsze tylko ze słuchu. Nie była nigdy zapisywana na papierze. Początki muzyki w Irlandii datowane są na około 2000 lat temu, kiedy na wyspie pojawili się Celtowie. Tradycyjnymi instrumentami irlandzkimi są skrzypce. Flet irlandzki, harfa ir celtycka, dudy irlandzkie oraz bauran. W tańcu irlandzkim najważniejsza jest wyprostowana sylwetka i praca nóg. Podstawą tańca jest stepowanie. Podczas jednego spektaklu każdy tancerz wykonuje ponad 150 tysięcy uderzeń butem. Taniec ten charakteryzuje się również specjalnym strojem. Tańczy się go bez udziału rąk. Ręce w tańcu są opuszczone wzdłuż ciała. Symbolizuje to podział wyspy. Podobno Irlandczycy podniosły ręce dopiero wtedy, gdy Irlandia będzie zjednoczona. Zapraszamy teraz do wspólnej zabawy. Potrzebujemy po dwóch ochotników z każdej klasy. Dobieracie się w pary. Zabawa polega na tańcu z balonem, czyli nie wolno dotykać balonu rękami, ani go sobie poprawiać.
Irlandii wiecie już bardzo dużo, ale czy wiecie, kim są leprikony? Jeśli nie, to posłuchajcie. Jesteśmy z krzatami o wzroście około 80 cm. Wynosimy zielone ubrania i z zawodu jesteśmy szewcami. Szyjemy buty do, dla elfów do tańca, które płacą nam za to złotem. Dlatego jesteśmy bardzo bogate, ale również bardzo przebiegłe i ciężko nas spotkać. Zarobione złoto przechowujemy w ziemi albo trzymamy w garcu na końcu tęczy. Jeżeli uda wam się złapać jednego z nas, musimy wyjawić wam tajemnicę, gdzie skrywamy nasze złoto. Na dowód tego, jak pilnie strzegą swojej tajemnicy, zapraszamy do obejrzenia krótkiej historyki z leprikonem w roli głównej. Everybody knows that leprechauns hide pot of gold. Shh, that's a secret. No, it's not. And everybody also knows that they hide their pot of gold at the end of the rainbow. Hey, stop giving our secrets away. But lucky for you, little leprechaun, people have a very hard time finding the end of the rainbow. Oh, that makes me feel better. Hey, how did you know my name? Your name is Rainbow? No, my name is Lucky, Lucky the Leprechaun. Top, Top of the morning, morning to you, Lucky. Top of the morning to you too. What are you doing out here in the forest? Just like you said, I'm finding a good spot to hide my pot of gold. Well, don't mind us. Keep looking. There's so many trees in this forest. I think I'll dig a hole right under this tree. Since leprechauns are magical, Loki took out a shovel and began digging. No one will ever find my gold here. Little did, little did Lucky know, but a man who was walking through the woods came upon Lucky and saw what he was doing. Just a little bit more dirt to cover the top. The man had a big smile on his face because he knew exactly what the leprechaun was doing. He hid quietly in the bushes until Lucky left. I think I go pick some clovers. Hey, wait, my hat! I must have left it at the place where I hid my pot of gold. I have to go back and get it. When Lucky got back to the spot where he hid his gold, he saw the man and heard him say, This is my lucky day. I don't have a shovel to dig up the gold, so I will go back home and get back with a shovel. Excellent plan. He will never find this gold again because there's so many trees in this forest. The man decided to take the red handkerchief he had in his pocket and tie it around the tree under which the pot of gold was buried. That's a pretty smart idea, but leprechauns are smarter. Lucky waited until the man was gone. I tie 100 red handkerchiefs on the each tree in this forest and he really will never find this spot again. Lucky, that's a very sneaky idea. We leprechauns are magical and sneaky. <laughs> the end. Bardzo dziękujemy, a zakopotanemu panu życzymy udanych poszukiwań. <coughs> Dziękujemy Wam wszystkim, że zechcieliście poznać bliżej historię świętego Patryka i mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o Zielonej Wyspie, czyli Irlandii. A teraz nadszedł już koniec naszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Pożegnajmy się więc po irlandzku. Slongofol!